আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী আজ আমরা মৌলের ধারণা ও রাসায়নিক গণনা অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি টপিক মোলার দ্রবণ সম্পর্কে আলোচনা করব মোলার দ্রবণ এই অধ্যায়ের প্রথম লেকচারে আমি মোল সম্পর্কে ধারণা দিয়েছি আর দ্রবণ সম্পর্কে আমাদের ধারণা ইতিপূর্বে ক্লাসগুলোতে আছে আমরা মোলার দ্রবণ বলতে একটি নির্দিষ্ট ঘনমাত্রার দ্রবণকে বুঝব সেটি নিয়ে আজকে আমাদের আর আলোচনা থাকবে মোলার দ্রবণে দুইটি শব্দ আমরা একটি দেখতে পাচ্ছি মোলার এবং দ্রবণ তো দ্রবণ কিভাবে প্রস্তুত হয় এটি আমাদের জানা আছে দ্রবণ হচ্ছে দ্রব এবং দ্রাবকের সমন্বয়ে গঠিত একটি মিশ্রণ আর এই দ্রবণের ঘনমাত্রা যদি মোলের উপর নির্ভর করে মোল দ্বারা ডিফাইন হয় তাহলে একে আমরা বলব মোলার দ্রবণ তাহলে আমরা বলতে পারি যে এক মোল দ্রব যেমন মোলের ক্ষেত্রে এক মোল দ্রব এবং দ্রাবকের পরিমাণটা যদি আমাদের হয় ওয়ান লিটার অর্থাৎ আমরা বলতে পারব যদি এক মোল দ্রব এক লিটার দ্রাবকে দ্রবীভূত থাকে তাহলে যে দ্রবণ প্রস্তুত হবে তা হবে আমাদের মোলার দ্রবণ আমরা এভাবে বলতে পারব এক মোল দ্রব প্লাস এক লিটার দ্রাবক মিলে যে দ্রবণ তৈরি হবে সেই দ্রবণের ঘনমাত্রা হবে ওয়ান মোলার এটা সোডিয়াম ক্লোরাইডের ক্ষেত্রে হতে পারে যদি সোডিয়াম ক্লোরাইড অর্থাৎ খাবার লবণের দ্রবণ প্রস্তুত করি তাহলে আমরা যদি এক লিটার পানিতে এক মোল খাবার লবণ দিই অর্থাৎ সোডিয়াম ক্লোরাইড দিই তাহলে দ্রবণের ঘনমাত্রা হবে ওয়ান মোলার এবং পরিমাণ হবে এক লিটার আবার আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এক মোল সোডিয়াম ক্লোরাইড অর্থাৎ সোডিয়ামের আণবিক ভর তেইশ এবং ক্লোরিনের পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ যোগ করে হচ্ছে আমাদের আঠারো দশমিক পাঁচ গ্রাম অর্থাৎ আঠারো দশমিক পাঁচ গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইডে যদি আমরা এক লিটার পানি যাকে আমরা এক হাজার এম এল বলতে পারি দিয়ে দ্রবণ প্রস্তুত করি তাহলে এই দ্রবণের ঘনমাত্রা হবে ওয়ান মোলার অর্থাৎ আমরা দ্রবণটি কতখানি গাঢ় বলবো ওয়ান মোলার গাড়ত্বের বা ঘনত্বের বা মোলার এটি হচ্ছে ওয়ান মোলার এইভাবে আমরা মোলার দ্রবণ প্রস্তুত করব আমরা মোলার দ্রবণ প্রস্তুত করতে পারি আরও যেমন বাড়ির কিছু কাজ আমি এখানেই দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান মোলার ওয়ান লিটার সিলভার ক্লোরাইড ওয়ান মোলার ওয়ান লিটার সালফিউরিক অ্যাসিড এবং ওয়ান মোলার ওয়ান লিটার পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানের দ্রবণ প্রস্তুত করো ধন্যবাদ